Paano kaya natin na-define ang genetic makeup maging ang traits ng isang organism? Ang sagot sa tunong na yan ay nakapaloob sa ating mga DNA dahil ito ay may kakayahan na mag-specify ng traits ng isang organism sa pamamagitan ng pagdirect nito sa protein synthesis. Ang mekanismo sa likod ng transkripsyon na unang bahagi ng protein synthesis ang ating pag-aaralan. Kasama ako si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magwabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na aghamat teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Bago natin pag-aralan ang mekanismo sa likod ng protein synthesis, mahalagang linawi natin na walang kakayahan ng gene na bumuo ng proteins. Pero tandaan natin na nasa ating mga genes ang instruction in the form ng RNA upang maiprogram ang protein synthesis. Ang RNA ang magsisilbing tulay sa pagitan ng DNA at saka proteins. Isang mahalagang bahagi ng central dogma of molecular biology ang gene expression. Ito ay ang proseso na kung saan nadidirect ng DNA ang protein synthesis. Ang pag-express sa mga genes na nagko-code para sa mga proteins ay nahati sa dalawang stages. Ito ang transcription at translation. Pero bago natin tingnan ang mga proseso na kapaloob sa gene expression, aralin muna natin ang structure ng RNA. Ang RNA o ribonucleic acid ay isang uri ng nucleic acid na binubuo ng isang strand lamang ng nucleotides. Tulad ng DNA, ang nucleotides ng RNA ay binubuo ng ribose, phosphate at mga nitrogenous bases tulad ng cytosine, adenine, guanine at uracil sa halip na thymine. May tatlong uri tayo ng RNA na may encounter natin sa protein synthesis. Ito ang messenger RNA, ribosomal RNA at transfer RNA. Malalaman natin ang mga role na ginagampanan ng bawat uri ng RNA sa pagtalakay natin ng proseso na nakapaloob sa protein synthesis. Upang mas madali nating maunawa ng protein synthesis, maaari nating isipin na ang daloy ng genetic information ay parang mga salita na nagagamit natin sa communication. Maaari nating maisip na mga nucleic acid at proteins ay parang mga salita na binubuo ng mga letters na sa case ng protein synthesis ay mga sequence ng nucleotides. Ang specific sequence ng nucleotides na ito ay mahalaga upang makabuo tayo ng functional protein na siyang produkto ng prosesong ito. Ngayon, maaari na nating simulan ang pag-aaral ng gene expression sa pamamagitan ng transcription. Ang transcription ay ang synthesis ng RNA gamit ang information na nakapaloob sa ating mga DNA. Sa prosesong ito, ang DNA ay nagsisilbing template upang mag-assemble ng complementary sequence ng RNA nucleotides. Atin ang pag-aaralan ng DNA-directed process ng pagbuo ng mRNA sa transcription. Nahati ang transcription sa tatlong proseso, itong initiation, elongation, at termination processes. Titingnan natin ang mga kaganapan sa bawat bahagi ng transcription. Sa mga eukaryotic cell, ang transcription ng isang gene ay magsisimula ng initiation process sa mga regions na tinatawag nating promoter. Ang promoter region sa mga cells na ito ay kadalasang binubuo ng tata box sequence. May ilang transcription factors na nakaka-recognize sa tata box sequence na nagdudulot ng pagdugtong naman ng RNA polymerase. Kasama ng mga ilang transcription factors, binubuksan at pinaghihiwalay ng enzyme na RNA polymerase ang dalawang strand ng DNA. Sa pagbubukas ng RNA polymerase ng dalawang DNA strand, pinagsasama ng enzyme na ito ang RNA nucleotide na complementary sa DNA template strand na siya magdudulot sa paghaba ng RNA polynucleotide. Ito ang nagmamark ng elongation process. Tulad ng DNA polymerase sa DNA replication, ang RNA polymerase ay may kakayahan na mag-assemble ng polynucleotide sa 5' prime to 3' prime na direksyon lamang. Ngunit hindi tulad ng DNA polymerase, ang RNA polymerase ay may kakayahan na magsimula ng elongation kahit walang primers na kinabit sa simula ng transcription process. Sa elongation process ng transcription, ang guanine ay mapapares pa rin sa cytosine, ngunit ang adenine ay mapapares na sa uracil kapalit ng thymine. Ang uracil na isang pyrimidine ay ginagamit sa protein synthesis dahil mas madali itong maproduce kumpara sa thymine. Sa kabilang banda, ang DNA ay gumagamit ng thymine dahil mas mainam itong gamitin para sa mas mabilis na maisagawa ang DNA damage repair dulot ng conversion ng cytosine sa uracil na hindi nangyayari kapag thymine ang ginagamit. Sa mga prokaryotes, ang transcription ay titigi lamang kapag naabot na nito ang terminator sequence. Ngunit sa mga eukaryotes, ang malapit ng matapos na mabuo na mRNA o pre-mRNA ay kailangang mag-transcribe ng polyadenylation signal sequence na binubuo ng anim na nucleotide o AAUAAA. Kapag na-transcribe na ito, dito palang titigil ang transcription ng ating DNA. Kaya sa halimbawa na AGC, 
TAPCG, makabutay ng pre-mRNA sequence na binubo ng UCG, AUAGC na may 5' prime to 3' prime direction. Pero bago makalabas sa nucleus ang pre-mRNA, ito'y isa sa ilalim sa RNA processing. Sa prosesong ito, magaganap ang modification at alteration sa magkabilang dulo ng pre-mRNA transcript. Sa 5' end ng ating pre-mRNA, magdudugtong tayo ng modified guanine nucleotide na tinatawag nating 5' cap. Sa 3' end naman ay magdudugtong tayo ng 50 hanggang 250 na adenine nucleotides na tinatawag nating poly A tail. Ang 5' cap at poly A tail ay makakatulong upang ma-export ang mRNA papalabas sa ating nucleus at napoprotektahan ng mga ito sa mga enzymes sa ating cytoplasm. Napafacilitate din ng mga alteration na ito ang pagsasama ng mRNA at ribosome na magaganap sa ating translation process. Bukod sa alteration sa mga dulo ng ating mRNA, may magaganap rin na RNA splicing. Sa prosesong ito, tinatanggal ng mga RNA protein complexes na tinatawag nating spliceosome ang mga introns na nakapagitan sa mga exons. Ang introns ay mga non-coding regions ng pre-mRNA, samantala mga coding regions naman ang mga exons. Matapos pa lang nito, maring lumabas na ang ating mRNA sa ating nucleus upang sumailalim sa translation process. Kaya para sa review, ang gene expression ay isang proseso kung saan nadidirect ng DNA ang protein synthesis. Ang RNA ay isang single-strand nucleic acid na gumagamit ng adenine, guanine, cytosine at uracil na mga nitrogenous bases. May tatlong uri tayo ng RNA. Ito ang mRNA, tRNA at rRNA. Ang protein synthesis ay nahati sa dalawang proseso. Ito ang transcription at translation. Ang transcription ay ang synthesis ng RNA gamit ang information na nakapaloob sa ating DNA. Nahati ang transcription sa tatlong bahagi. Ito ang initiation, elongation at termination processes. May nagaganap na RNA processing at splicing bago tumuloy ang mRNA sa translation process. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo na agamat teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.